ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് നമ്മൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ സമത്വം അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാൽ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ അസമത്വമാണ് ഉള്ളത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു വോട്ട് ഒരു വോട്ടിന് ഒരു മൂല്യമെന്ന തത്വം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാൽ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഘടനയുടെ ഭാഗമായി ഒരാൾക്ക് ഒരു മൂല്യമെന്ന തത്വം നമ്മൾ തുടർച്ചയായി നിഷേധിക്കുന്നു എത്ര കാലം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ലോകത്തെ ഈ ജീവിതം നമുക്ക് തുടരാനാകും സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ സമത്വം നിഷേധിക്കുന്നത് എത്ര കാലത്തേക്ക് തുടരാൻ കഴിയും ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഈ നിഷേധം നമ്മൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തെ അപകടത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വൈരുദ്ധ്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അസമത്വത്തിന്റെ ഇരകളായവർ ഈ മഹനീയമായ സഭ പടുത്തുയർത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തിന് കനത്ത പ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കും ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന്റെ തലേ ദിവസം നടത്തിയ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമേറിയ പ്രസംഗത്തിൽ അംബേദ്കർ പ്രകടിപ്പിച്ച ആശങ്കയാണ് ഈ വരികളിലുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യം അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമായും അവതരിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടേത് ഈ ഭരണഘടന പരമാധികാരം ജനങ്ങളിലാണ് നിഷിബ്ദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മോദിയാണ് നിയമദിനമായിരുന്ന നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഭരണഘടനാ ദിനമായി ആചരിക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് അന്നു തൊട്ടിന്നോളം ഭരണഘടനയെ ഏറ്റവും അധികം ധിക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് മോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയായ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും തന്നെയാണ് ഭരണഘടന ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യനീതി വിഭാവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ജെ പി പറയുന്നത് ശബരിമലയിൽ അത് വേണ്ടെന്നാണ് ദളിതർക്ക് അത് വേണ്ടെന്നാണ് ബീഫ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് അത് വേണ്ടെന്നാണ് കേരളത്തിലൊഴികെ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സംഘപരിവാർ ക്രിമിനലുകൾ ആയുധം കുത്തിയിറക്കുന്നത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് മേൽ തന്നെയാണ് ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഈ രാജ്യത്തിപ്പോൾ ആരാണുള്ളത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ ധിക്കരിക്കാൻ ബി ജെ പിക്കൊപ്പമാണ് കോൺഗ്രസ് ബീഫ് വിഷയത്തിൽ പശുവിനെ രാഷ്ട്രമാതാവാക്കണമെന്ന ബി ജെ പിയേക്കാൾ മുന്നേ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കാൻ സഹായം നൽകിയതും അവിടെ രാമക്ഷേത്രം പണിയാൻ തങ്ങൾ അധികാരത്തിലേറണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതും കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് ബാലറ്റിലൂടെ അധികാരത്തിലേറിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭരണകൂടത്തെ പിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ ധ്വംസനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതുപോലും കോൺഗ്രസ് ആണ് മതേതര രാഷ്ട്രമെന്ന ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രമെന്നാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അക്കൂട്ടം നാട് ഭരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കാലത്തുമില്ലാത്ത പ്രാധാന്യം ഇത്തവണ ഭരണഘടനാ ദിനത്തിനുണ്ട് ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കണ്ണി ചേരുന്നതിന് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാ ജനാധിപത്യവാദികൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വവുമുണ്ട് 